Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Si no vives debajo de una roca, seguro conocerás o has usado algún producto de Apple. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo eran sus orígenes? Esto especialmente en el software, ya que en el hardware la historia es bastante más divulgada. En este video hablaré sobre el kernel Darwin y los orígenes del ecosistema de Apple. Así que sin más que decir, empecemos. Primero, para entender el contexto de cómo se hizo la base del ecosistema de Apple, es esencial conocer sus inicios. En la década de 1970, dos visionarios, Steve Jobs y Steve Wozniak, fundaron Apple Inc. en un garage. En esos días se dedicaban a la fabricación de computadoras personales revolucionarias. El Apple II fue su primer gran éxito, pero con el lanzamiento del Macintosh en 1984, la compañía realmente dejó una huella en la industria tecnológica. En 1985, Steve Jobs fundó la compañía Next Inc. Después de su salida de Apple, Next desarrolló un sistema operativo avanzado llamado NextStep que se ejecutaba en las estaciones de trabajo Next Computer. NextStep se basa en una combinación de tecnologías, incluyendo el kernel Match y una implementación del sistema de archivos basado en BCD. Por ende, los lenguajes dominantes eran C y C++. Mucho después, en 1997, Apple adquirió a Next, y Steve Jobs regresó a Apple como CEO. Esta adquisición fue fundamental para el futuro de Apple, y tuvo un impacto significativo en el desarrollo del kernel Darwin. Apple decidió utilizar el núcleo Marsh de NextStep como base para el nuevo sistema operativo de Apple, que finalmente se convertiría en MacOS. El núcleo Match es un microkernel desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon para proporcionar las funcionalidades básicas del sistema operativo, como la gestión de procesos y la comunicación entre estos. Sin embargo, el núcleo Match por sí solo no era suficiente para satisfacer todas las necesidades del sistema operativo MacOS. Por lo tanto, Apple agregó componentes adicionales al kernel, incluyendo partes del sistema operativo FreeBSD, que para los que no sepan del tema, FreeBSD es un sistema de código abierto derivado de BCD, el cual se inspira en Unix. Tengo un video sobre eso por si les interesa, pero eso ya es otra historia. Volviendo al tema, FreeBSD al parecer era la mejor opción para sus necesidades. La combinación del kernel Match y las tecnologías de FreeBSD dio como resultado el kernel Darwin. Darwin se convirtió en la base del sistema operativo MacOS, proporcionando las funcionalidades esenciales del núcleo y permitiendo que se ejecutara en el hardware de Apple. Posteriormente, para no tener que reinventar la rueda, además de ser la base de MacOS, se decidió que este mágico kernel sería la base para todos los productos de Apple, como iOS, iPadOS, WatchOS y TVOS. Estos sistemas operativos comparten una base común con MacOS, y comparten muchas de las características y funcionalidades del kernel Darwin. A lo largo de los años, el kernel Darwin ha evolucionado y ha recibido numerosas actualizaciones y mejoras para adaptarse a las tecnologías más modernas y, por supuesto, a cualquier necesidad que requiera Apple. Apple ha contribuido al desarrollo del kernel y ha liberado una gran parte del código fuente de Darwin como software de código abierto, lo que permite a la comunidad de desarrolladores acceder y contribuir al proyecto. Solo como dato, Apple lanzaba un instalador binario, como imagen hizo, después de cada versión principal de macOS, que le permitía a uno instalar Darwin en los sistemas PowerPC e Intel x86, como un sistema operativo independiente. Se lanzaron actualizaciones menores como paquetes que se instalaban por separado. Lastimosamente, esto ya no se hace, distribuyendo solo el código fuente de Darwin. En base a esto y a otros inconvenientes con Apple, como han hecho de tener componentes propietarios de Apple que no se pueden distribuir libremente, tenemos actualmente al proyecto Pure Darwin, que es un sucesor espiritual de Open Darwin, el cual se centra en conseguir ejecutar Darwin en hardware no Apple, y en reemplazar los componentes de Apple por otros de código abierto. Aunque debido a la naturaleza compleja del proyecto y al poco apoyo debido a su pequeña comunidad, no ha alcanzado una estabilidad muy decente que digamos. En resumen, el kernel Darwin es el núcleo del sistema operativo MacOS de Apple. Se basa en el kernel Match de NextStep y agregó componentes de FreeBSD para proporcionar las funcionalidades esenciales del sistema operativo. Desde su origen, en la adquisición de Next por parte de Apple, el kernel Darwin ha evolucionado y se ha convertido en la base de varios sistemas operativos de Apple. ¿Y tú? ¿Usas algún equipo de Apple? ¿Conoces la existencia de Pure Darwin? ¿Qué opinas de la historia de Darwin? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso fue todo. Adiós. Uh,